Patuloy tayo na maglingkod sa Panginoon. Wala akong pera. Amen. May mga bisita po ba tayo ngayong umaga? Amen. Wala naman. Praise the Lord. Si Brother June, nandito. At may kasama po siya, hindi ko po sa ilala. Siguro na ipakilala na po siya kami na. At yung si Brother Ned. Amen. Amen. So, praise the Lord. Amen. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kung sino man ang ginamit sa inyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Hallelujah. At siya po yung tunay na iglesia, mga kapatid, nag-aakay sa Panginoon. Amen. Hindi po nag-aalis ng kapatiran sa Panginoon. Amen. Amen. So, yun ang iglesia ng Panginoon. Yun ang totoong iglesia. So, ngayong umaga, mga kapatid, pagpapanin uh, po dahil kahapon, sa mga ako kay Brother Menon, kasi parang naramdaman ko, mukhaan pa yung church ngayong Sunday. <laughs> kasi kasalanan ko dahil hindi ko ako nakasilip ng nakaraan ng Sunday dahil nalimutan ko dahil inisip ko sabi ko bago na lang ako umuwi. Eh nalimutan ko, nakauwi na ako. Hindi ko na nasilip. So wala naman po kami ng Wednesday. Wala kami ng Friday kasi Wednesday po kami nakapunta. Pero Friday kasi may gawain. Hindi po kami doon sa Tecno. Kaya... Nagtanong ako ng, sa- ng kahapon kay Brother Menan. Hindi rin alam ni Brother Menan. So, sabi ko ako kaya, hindi, sige ko, bahala ng Panginoon. Buka ko pa, hindi, o, oh, yung kalooban mo yun. So, Amen. ang Panginoon, lagi naman nandiyan eh. Hindi naman tayo gumagawa ng mensahe ng Panginoon. Amen. Tayo lang ay sumisilin kung ano yung nilalagay ng Diyos sa puso po natin. Praise the Lord. So, naisip ko ang isang kaisipan na gusto kong dalitin sa inyo. Tungkol po sa salita ng Diyos. Tungkol sa Espiritu ng Diyos. The Word of Truth and the Spirit of Truth. Without this, people can let idol of Diyos. Kung wala po ang salita ng katotohanan, ang Espiritu ng buhay sa bawat tao, mga kapatid, Ah, kapag wala yung bagay na yan, makatitiyak po tayo mga kapatid na ang laman, sa puso ng, ang laman ng puso ng isang tao ay puno ng Diyos Diyos. Amen. Sapagkat so, ang Biblia po ay nagpaalala po sa lahat ng tao kahit pa sa lumang tipan. At pati sa panahon ng bagong tipan, kahit na sa panahon ng ating Panginoong Yesus at nang siya mawala at iniwan niya ang pamamahala po sa mga apostol natin. Itinuro po nila na ang babalak patungkol po sa Diyos Diyos. So, bakit po? Bakit po mahalagang malaman po natin yun? Marinig po natin yun. Kasi po mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos ay Diyos ng mapanibuguhin. Amen. Anong ibig po sabihin niyan? Ang ibig po sabihin niyan, mga kapatid, ayaw ng Diyos na may minikilala pa pang iba kaysa sa Kanya. Ayaw din po ng Panginoon, ng Diyos, na meron kang iniibig na mas higit pa kaysa Kanya. Amen. Yan po ay tinuro ng Biblia, mga kapatid. At yan ay ipinaalala maging sa mga Kristiyano ng mga unang siklo ng kapanahuna. And this is the word of truth, the spirit of life. Ito po ang salita ng katotohanan na ipinangaral ng mga apostol buwan noon hanggang sa ngayon ay ipinapangaral pa rin. Para nang sa ganon, mababalaan tayo na hindi po tayo mahulog sa daya ng Diablo. Because the devil, the old dragon, which is the devil and Satan, nagpipretend po siya na siya ay roaring lion. The original roaring lion is not Satan. Kasi ang tunay na roaring lion ay si Jesus Christ. Amen? Siya po ang tunay na 
Leon, mga kapatid, siya ang tunay na roaming lion na sumisigaw buhat pa ng unang siklo until year 2015. It's more or less 2,000 years that Jesus Christ is still roaring like a lion. Pero may counterfeit, mga kapatid. Mayroon din sumisigaw na leon. May umaatungan din na leon. At walang iba kundi ang kanyang kalaban. Na walang iba kundi si Satanas in the form of the spirit of the Antichrist. Amen. You know the word Antichrist means it's against against Christos, against work, against the revealed work. Yan po ang ibig sabihin ng Antichrist. At sabi ni John, many Antichrists shall, shall come kahit na sa panahon po nila. Huwag po natin isipin ang Antichrist o ililitaw lamang sa panahon natin. Dati na po may Antichrist o. Dati na po merong against sa salita ng Diyos. At itong spirito na ito na against ay sumasabay po mula noon. Sa kapanahonan ito ay sumasabay po sila magpahanggan sa ngayon. So, mahalaga pong pag-aralan natin ito, makita natin ito, maintindihan natin ito. Kasi po mga kapatid, ang dulo po ng ating paglilingkod ay dulo ng kaligtasan para sa lahat ng minamahal ng Diyos. Hindi ko sabihin mga kapatid, bilang isang krisyano na tumanggap po ng kaligtasan, na-encounter po ang Diyos, by encountering well, the word of truth. You cannot encounter with God without encountering the truth. Hindi po pwede mo niya rin. Kailangan ma-encounter po natin muna ang katotohanan bago natin ma-encounter ang Diyos. At kapag na-encounter, pag sinabi ko na-encounter, hindi natin kinakalaban ng Diyos, ano? Nakakasanabuha. Nakasumbong. That's right there. Kaya pag nasumpungan mo ang Panginoon Diyos, yes. iba pa yung nakasumpung, iba pa talaga yung nagkaroon ng karanasan sa Kanya. Maraming tao nakasumpung sa Diyos eh. Maraming tao nakakita sa Diyos. Pero, yung kanilang karanasan sa Diyos ay kulang po. Yung parang ng pag-aralan po natin yan. Kasi, bakit po ang tao ay hindi po nakakaabot doon sa tulong ng kanyang paglilingkod na ang pinag-usapan po natin ay kaligtasan. Bakit po? Kasi nga po, kapag ang tao ay napuspos sa kanyang puso ng maraming o ibang ibang klase ng Diyos Diyos sa mga kapatid, hindi po siya talaga makarating. Kasi sabi ng Panginoon, I am God, I am a jealous God. Siya po ang isabi ng kung ikaw po ay isang lalaki na may asawa na babae, kung ang asawa mo ay naghahanap pa ng iba, hindi ba nararanasan mo kung ano yung masinasabi ng Diyos? Amen. Hindi mo masasaktan ka kapag kahit na ang asawa mo ay hahanap pa ng iba, ganun din po ang Diyos. Amen. Pinahalindunan niya sa tao. Kung nararamdaman ng tao, yan ay masakit. Ganon din po sa Diyos, sa kalagayan spiritual. Amen. Ayaw po ng Diyos na meron tayong kinikilala ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Amen. Ayaw ng Panginoong Diyos na may minamahal tayong may higit pa sa Kanya. Praise God. Hallelujah. So, samahan mo tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral sa kanyang salita ngayong umaga. At gusto ko mong pamagatan ito na ang salita ng Diyos, the Word of God, which is the Spirit of Truth, without this, people can let idolatrous. Ano ba? Idolatry or idolatrous? What is the right term? Parehas lang? Pero parehas lang naman eh. Parehas lang idolatry. So lang ko. Idol. Yeah, idol. The word
The word? Afdoen. Which is the word? Ah. Spell. Of life. Without his people, then I I don't choose. I don't. I don't choose. Abang, the palang bo na ni sa. The word of truth, which is the spirit of life, without this, people is led by idolatry. Last Friday po ay nahabyawan mo po ito sa aming Bible study. So siguro gusto ko kung ituloy ito ngayon. Mahalaga po itong salita ng Diyos. Salita ng katotohanan ng isang spirit ng Diyos. Kasi po, ang salita ng katotohanan, hindi lang po yan ay verbal word. Ang salita ng katotohanan ay mismo yan ang Diyos. Yan din po ang spirit of truth. Kaya sabi mo nga, the word of truth, which is the spirit of life. So yung the word of truth, yan din po yung spirit of life. Siya rin po yung spirit of lahat nagbibigay ng buhay. Wala po ibang spirit of nagbibigay ng buhay maliban sa Diyos. So, yan po yung, yan po yung gusto kong ishare sa inyo ngayon. At sabi ko nga, ididugtong po yung kung wala ito, ang tao po ay patungo sa tinatawag na idolatry. Okay. Basa mo na tayo ng talata sa Biblia. Let's go to John. Meron ba tayo next time, Mike? Si John. Okay, basa doon sa mga mga tao. Diyan ay pag-ibasa mo, Diyan ay pag-ibasa mo. Diyan ay pag-ibasa mo, Diyan ay pag-ibasa mo. Chapter 5, ano dyan? Diyan ay yun, sa oras pa lang. Chapter 5, ano dyan? Let's read verse 37. John 5, 37. At ang ama na nagsubo sa amin ay siyang nagpapatotoo tungkol sa amin. Kailan may hindi sa inyo nalini ang kanyang sini. Hindi man hindi niya nakita ang kanyang kanyang. Hindi niyo po ang sabi ng Biblia. Sabi ng Panginoong Yesu Kristo na ang kanyang ama ay nagsugo, nagsugo kay Yesus. At wika niya na ang ama mismo na sa kanyang pagkasugo, ang ama mismo ay nagpapakilala kay Yesus. Amen. Nang panahon sinasabi ng Panginoong Yesus ito, iilan lamang ang nakakita niya. Nang panahon at hindi rin po nila malalaman ng tao kung ano ang layunin ng Diyos why God created the heavens and the earth. Ano ang purpose lang ng lahat ng bagay under the sun? Ano ang purpose ng mga bagay behind the sun? 
It's universe. It's spirit world. Lahat ng yan, mga kapatid. Hindi po yun maiintihan ng tao kung ang Diyos mismo ay hindi magpapatutong sa tao. Amen? Amen. Wala nung iba pwede magsabi ng eksaktong katotohanan kundi yung siya mismo may ari ng katotohanan. Amen. Kahit ang Panginoong Siya Kristo, sinubo siya sa lupa, wika ng Panginoon. Alam niyo ba na ang Panginoong Siya Kristo, wala siyang sinabi na nanggaling sa kanyang sarili kay si Pat. Amen. Lahat po ng bagay na sinasabi ng Panginoong Jesus ay nagbubuhat po yan sa ating Ama. Hallelujah. Okay. So, yan po yung ating binabalangkas po dito sa talatang ito na ang salita ng Diyos, ang salita ng katotohanan na siyang Espiritu ng buhay ay nakakapiyak po tayo nang narito ang ating Panginoon sa Jesus Christo sa lupa, nakakapiyak po tayo na nasa kanyang salita ng katotohanan, nasa kanyang salita ng buhay. Amen. Amen? Yes. Okay. Now let's go to John 2, 1, chapter chapter 6. Dito po sa chapter 6, verse 1 hanggang ano ba ito? Ito yung nagpakita ang Panginoong Heso Kristo na nagpamalas siya ng kapangyarihan at kababalaghan na otoridad na nanggaling po sa ating dakilang Diyos. There is no final authority that comes in this earth except that God came unto His beloved Son, Jesus Christ. Wala pong nangyari itinan na otoridad. Maraming otoridad noong panahon ng propeta. Pero hindi pinan yun. Ang pinan na otoridad na nangyari ay yung panahon ng dumating si Jesus. Okay, so let's go to itong chapter 6 ng John. Meron po siyang limang libong kausap siya kasama yung mga alagad ng Panginoon, Heso Kristo, na nandibiyan po ng ang Panginoon ay gumawa ng kababalaghan sa pagpapangani ng tinapay at ng isda para pakinginin ng mga yun. In short, mga kapatid, matapos na gawin ni Kristo yun, kinausap siya ng Ama at sabihin mo ito. We talk about the word of truth, the spirit of truth. Nang tumayo si Jesus sa kamangihan ng mga tao, anong ginawa ng Panginoong Jesus? Nagsimula siya magsalita ayon sa pinagpapas siya ng Ama sa Kanya. Ayon sa iuutos ng Ama sa Kanya. Anong siya di kaya? Sinabi ng Panginoon, matapos niyang silang pakiin ni Rebuke sila ng Panginoon at ang sakin ng Panginoon sa Tito. Kayo'y sumusunod sa akin dahil hindi sa kung ano man. Dahil sa kayo'y nakakakita ng mga himala at kayo'y nakakakain ng walang hirap. Kaya kayo'y sumusunod sa akin. Ngayon. Bigla na lang ang Panginoon na inspired ng kanyang Father through the Holy Spirit. At sinabi sa kanya ng Diyos, sabihin mo ito. Ano yung sinabi ni Yesu Cristo? Ang sinabi ng Panginoon ni Yesu Cristo, mga kapatid, hallelujah, sabi niya, ako ang tinapay ng buhay na nagmula sa langit, bumaba sa lupa, nang panahon kayo'y nasa ila, ang inyong mga magulang ay kumain ng pinapay na nagbuhat sa langit. Et cetera, et cetera, et cetera, sabi ng Panginoon. Abin niya sila yung mga kumain, sumalit silang lahat ay namamatay. Dahil ako, may bumabang galing sa langit, sabi niya, ako ang pinapay ng buhay na nagbula sa langit. Sabi ng Panginoong Isu Kristo, na kapag inyong kinain, kayo'y magkakaroon ng buhay. Ano <laughs> yun? Narinig nila, that's something strange. Ha? Huh? Ikaw ang tinamoy ng buhay? 
Kain. Nung mula sa langit, then somebody, somebody, become murmuring. Amen. I love this guy. This is the son of Mary. Son of Joseph. Son of the Confident God. How come that he is a prophet? <laughs> <laughs> ano nangyari? Nakahikayan yung iba doon? Nang mga nagbubulong tungkol doon sa maging sinas sinasagi ng mga reseyo sa reseyo kung sino pa man yung spiritual leaders during their time. Nakaungayos pa sila hindi? Kaya, nang sumunod na si Kristo yung sasalita, iba na ang laman ng puso nila. Nakakahal ng pabulong, hindi. Pero, hindi natin minamali yun. Kalooban ang Diyos na gawin ng tao niyan. Bakit? Dahil, ipapakita ng Panginoon kung sino talaga ang tao sumusunod sa ating Panginoon sa Kristo ng tayo niya. Ipapakita ng naman sa Kanya. Kung sino yung tao ang susunod sa salita ng Diyos. Sino yung tao merong totoong karakter, merong totoong kwalifikasyon para sa iyong makapasok sa langit. Kaya yung nalaw ng Diyos na yung mga tao yun na masasama ay gumawa ng maling kwento laban sa ating Panginoong Jesus. Okay. That's the point. Hallelujah. Now, ano ang sabi ng Panginoon? Nang sinunod niyang salita, ako ang tinapay ng buhay na nanggaling sa langit. Diba sabi ng Panginoon? Now, let's go to verse 26. Let's go to verse 26. And Jesus answered. And Jesus answered. No, chapter 6, verse 26. 6 to 6. Verily I said to you, you seek me not because you saw the miracles, but because you did eat of the loaves and fill. Okay. Now, let's go to verse 28. Ito yung layunin ng Diyos. Nang sinabi ni Jesus Christo na nga yung, ako yung nanggaling sa Ama, ako yung nanggaling sa langit, bumaba sa lupa, ako ang tinapoy ng buhay, nangalin ninyo, makakapagbigay sa inyo ng buhay. Okay, that's the heavy purpose. Now, verse 28, then said they unto him, What shall we do? Nang maribig nila yun sa ating pahing sumiso na sinabi niya, Ako ang pinapay ng buhay, matapos niya rebukin yung mga tao, Ako ang pinapay ng buhay, etc. etc. Kung ako ikakarin ninyo magkaroon ng buhay, walang nga. Ito, purpose. Then he said, yung mga nakikinig, yung mga tao, They unto him, kay Cristo, What shall we do? That we might work the works of God. Yun po yung purpose. Yun yung pinapalitaw ng Diyos. Unless na ang tao ay magtanong, unless na ang tao ay humihigi ng maliwanan, na katugunan, ano ba itong narinigit namin? Ano ba ang layunin ito? Hallelujah! Pag walang ganyan katanungan, imposible na ang tao ay magbigay ng tamang kasagutan. Ang pinag-aaralan natin ay sa tanong natutuhan ang Espiritu ng buhay. Sa time na ito, pinakita na ng Diyos na ipasulat na may mga tao pala. Hallelujah! Na kapag nakarinig ng salita ng Diyos, ang kanilang puso ay alamin at saliksikin. Kapag ito'y kanilang nagawa, Sila'y mauuhaw, sila'y marugutong sa katira ng Diyos. Okay. So yung mga yung people po na magpapasa. Saan tayo? Verse 28. Ito yung masyarakat. Ito yung tanong niya. Ito yung magandang tanong. Ito yung tanong niya. That we might work the works of God. Ano ang gagawin namin para magawa namin ang gawa ng Diyos? Anong sagot ng Panginoon ito? Verse 29. And Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that ye believe on whom He had sent. Sige ba yun? 
Ito. This is the work of Edwardo Angels na kayo'y sumampalataya sa kanya na nagsugo who he had said na kanyang isinugo. Sino ba yun? Si Cristo yun. At hindi lang basta si Jesus, kundi ang ibig sabihin ng sasampalatayanan yung tao ito na Jesus na tinawag na Mesiya, ang kanyang sinasalita ay paniwalaan ninyo at sundin ninyo. That's the point. Sabi ng Panginoon, yun ang gawa ng Diyos na parin ko ang anak na kung anong sinasabi ng anak ay kailangan natin sa palatayanan. Amen. Kasi yun ang paraan para ang tao mapatawad sa kasalanan at malaman niya kung ano ang patuhin ng Diyos upang siya'y matala ni Kristo saan sa destinasyon ng pagpunta sa kami. Walang ibang pwede magturo nun. Walang ibang pwede magturo ng daan na yan maliban sa ating Panginoong Isus. That's why Jesus Christ said in John 14 verse 6 I am the way. I am the way and the truth. And I am the way of life. Three things. This is the way, the truth, pangalawa, the life. Walang ibang paraan. Sabi ng Ama, sabi ni Kristo sa Ama, you cannot, sabi niya sa kausap niya, you cannot go to the Father, and the Father will not go to you, except by Him. Amen? Yes. Mahalaga pala si Jesus. Mahalaga si Jesus, sinasabi niya, ang karamihan tao, maging sa panahon na yun, ay sila'y nagbabaliwala. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Marami ang nakakakilala kay Jesus. Kilala si Jesus sa pangalan na. Pero hindi nila kilala ng lubos kung sino siya. Kasi bakit? Wala yung salita ng katotohan. Wala yung espiritu ng buhay. Now, mga kapatid, bakit natin sinasabi ito? Mahalaga ang katotohan, ang salita ng katotohan, na siya ang spirito ng buhay. Alam niyo ba ang salita ng Diyos na katotohanan, na siya ang spirito ng buhay, ito'y nabuo sa tatlong bagay? Let's go to Isaiah chapter 65. And let's read verse 16. Basahin mo, Iris. In John chapter 14 verse 6, basahin mo yan na, 14 And John 16 Verse 13 Basahin mo King So Bilis na Kasi yung oras natin Patuloy 65 16 Then we will bless him Himself in the earth Shall bless himself In the God of truth And he that Served in the earth Shall swear by the God of truth Because the former troubles Are forgotten And because they At I hate for my eyes. Okay, who is the truth? Who is the truth? That is the spirit. Amen. And who is, who is this? Who is the truth? Who is this spirit of truth? According to this verse, two times it mentioned God of truth. That he was blessed in the earth. See himself in the God of truth. First, swearing in the earth shall swear by the God of truth. Second time. Who is truth? That's God. Walang ibang katotohanan kundi ang Diyos. So, para mabuo yung katotohanan ng salita, eh, pakikilala. At yung spirito ng buhay, eh, kinakamakita natin kung sino po yan. Hindi ito basta salita ng katotohanan, no? na ipinapakita na ng maraming mga naral na matagal ng panahon. Pero mahal mahal pa rin, mahal ang matumbuk natin, makilala natin kung sino pa yung katotohanan. Yan ang Diyos. Amen? Yan ang Diyos. Una po, ang salita ng katotohanan ng spirit ng buhay, wala ang ibang kundi ang Diyos. Pangalawa, basta, John 14.6. Sino yung ikalawa ang katotohanan? John 14.6. The second truth is not other than the Lord Jesus Christ. Amen. Nasiyung pinadala ng Ama. 
after the outpouring of the Holy Ghost. Hallelujah. Nag-priest Pedro on the day of Pentecost. Nang araw siya, sinabi niya sa mga tao, magsisi kayo. Pa-open mo siya. Amen. Kain niya. Magpabautis mo kayo sa pangalan ng Panginoon Yesu Cristo. Siya pabuklat niya. Kasama po yun, mga napakit sa pagpapabautis mo. Yung pagpapabautis mo sa pangalan ng Panginoon Pato para maluto si Cristo sa Mateo 28. Hindi sa lumat yun. Kailangan mo ng pahanan. Amen. Dahil kung wala ang pahanan, wala sa iyo si Cristo. Wala wala mo papakilala sa iyo ng katotohanan ng buhay. Yes. Yun ang kahalagahan ng pangalan ni Jesus. Wala mo na ating sa'yo sa Ama at hindi repetit na rin na di Cristo sa iyo ang Ama. Amen. Kung wala yung pangalan niya. Hallelujah. Now, tingnan natin. Acts chapter 3. Let's go to verse, I think, Acts 3 or 2. Repent, sabi ni Pedro. Acts 3, 19. 3, 19. Uh, Jerome, si Jerome. Jerome, may kasa. 3, 19. Pakibigay lang po yung mahi. Lapit, lapit, lapit. Lapit na, pala Jerome. Repent ye therefore and be converted that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Sige, tuloy po. Verse 20. 20. And it shall send Jesus Christ, which therefore was preached unto you. Lord. 21. Whom the heaven must receive the time shall be restitution of all things, which God has covered by the mouth upon His holy prophets since the world began. Tuloy mo! For Moses when he said unto the fathers, a prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me, him shall be here in all things whatsoever he shall say unto you. Tingnan niyo, sabi niya sa verse 22 na sinabi ni Apostol Pedro sa araw po ito ng pat ng Pentecost. Kinog niya ang Deuteronomy chapter 18. At ang sinasabi ko ay patungko sa ipapadalang propeta. Ang yun si Cristo. Ngayon, hindi, hindi mahalaga doon yung pinadalang propeta, ma-recognize natin. Ma-recognize natin yung propeta. Yung dala ng propeta. Hindi lamang yung propeta, kundi yung dala ng propeta. Hallelujah. Amen. Amen? Yes. Dahil dito sinabi ni Pedro, tingnan natin, And for Moses soon he said to the fathers, and to the fathers, a prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren like unto me. Katulad ni Moses. Amen. Ano ba yung sabihin ng katulad, katulad ni Moses? Bidin ito. Pagkapagpalaya. Nakapagtubos, nakapagpalaya. Yan ay sabihin ng, uh, ibig sabihin ng uh, like unto me. Okay. Like unto me. Hey, go out. Ito pangigil ka. He shall ye hear in all things whatsoever He shall say unto you. Amen. Nang sinabi ni Pedro ito sa karamihang mga tao, ang si Jesus na yun. Right? Yes. Sino yung sinasabihan niya? That's predestinated children of God. Mula noon hanggang ngayon, ang paalala nito ay nagpapatuloy na pangungusap hanggang sa atin. Amen. Amen? Amen. Tama? Right. Ang sabi na, siya ay inyong pakinggan sa lahat ng bagay na sasabihin niya sa inyo, na sasalitain niya sa inyo. Ano ba yung sinasalitain niya lahat ng bagay? Yun po ang salita ng patutuhanan. Yun po ang espiritu ng buhay. Hallelujah! Amen. Amen. Ang sabi niya sa 19, Magsisi kayo. Hallelujah. Yun ang unang pangunahin. Repent ye therefore and be converted. Magsisi ka saan? Hindi lang sa mga gawa natin laman, kundi sa ka magsisisi sa isang bagay patungkol sa salita ng katotohanan na hindi mo na nalaman, na itinuturo sa iyo na dapat mo malaman. Pinaghahanda po tayo ng Panginoon doon. Hallelujah. Kaya, kung mayroon kang... 
At hindi alam sa salita ng katotohanan. Hallelujah! At may nakapusan ka, umamin ka. Umamin tayo. Huwag tayong magpatigas. Huwag tayong mag, mag, magpapuri, magmalaki sa Panginoon. Amen? Yes. Aminin natin kung alam natin, may nakapusan tayo. At handa tayong magpaturo at lumagad tayo sa Panginoon. Amen? Amen? Amen. Hallelujah! Tandaan po natin, may pagtigil po sa lahat ng bagay, especially to the preaching of the Word of God. May pagtigil ang salita, ang pilig ng Panginoong Isang Kristo, hindi habang buhay yan. Meron namang certain time. Kaya, sa panahon ito, we are now living in the days of evil, redeeming the time when the day is our evil. Huwag na tayo mga kapatid, hallelujah, maghanap pa ng mga ibang katwiran, ay, ako ganyan yan, ay, ako ganyan yan, ay, ako ganyan yan, mga kapatid, let's forget it. Tumu- tumu- tumuto ka kay Kristo, tumuto ka sa kanyang sinasabi. Now, another thing, hallelujah, aside from this Acts chapter 3, na ang anak, ang anak ng Diyos mahalaga sa atin in the form of the Holy Ghost, in the form of the Spirit that has the Spirit of Word of Truth, that has the Spirit of Life. Mahalaga si Kristo ang tanggap ninyo sa buhay nyo. Matanggap natin sa buhay natin. Bakit? Kapag wala si Kristo sa ating buhay, mga kapatid, hindi mo marinig ang pinig ng katotohanan at hindi mo rin matatanggap ang Spirit ng katotohanan. Kung ang pwede magturo sa inyo. Now, let's go to Hebrews chapter 1, verse 2. In Hebrews chapter 1, verse 2, basahin mo, Gerald. Yan na lang sa Bible. Hebrews chapter 1, verse 2. Verse 2. Ngunit nitong mga minaraw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sandibutan. At siya rin ang pinili niya magmayari ng lahat ng bagay. Hmm. Verse 2 yun, ano? Okay. Ang sabi, ng, ang sabi ni Pablo, na sa mga uling araw, ang anak ay nangusap. Ngayon. Kung ang sinabi ni Pablo, ang anak ay nang usap. At siya ay nasa sa iglesia ngayon. Tinanggap ng iglesia sa kalagayang spirito, sa kalagayang tulip ng buhay. At siya ay nasa iglesia. Kaya ang iglesia, ang iglesia ng Diyos, ang mga iglesia ni Kristo, nandun po sa kanilang anak. Nandun po ang salita ng katotohanan at buhay. Now, in this last day spoken to us, sinabi sa atin sa mamuling araw na by His Son, whom He had appointed heir of all things, by whom also He made the words. Ano yung gusto ng ipabati ni Pablo? Had in this last day spoken. You see the word spoken. Nagsasalita siya. Nagpapahayang siya. Now, <clears throat> nalagay yun. Sabi ko nga, mahalaga, sabi, mahalaga, ang pipinadala ang sinubong, sinubong propeta ito, walang ibang kundi ang Panginoon sa Kristo. Taglay niya sa kanyang bibig ang salita ng katotohanan at buhay. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng utos, kilalanin niyo siya at sampalatayanan niyo kung ano yung kanyang salita. Hallelujah. Ano ba yung salita ni Kristo? Sabi niya, spoken word. Ito'y mensahe na kailangan tanggapin natin. Hallelujah. Sa panahon natin ito, nakaabot tayo sa isang antas ng train, ng buko. Yan ay salita ni Kristo. Lahat ng nakapaloob sa mensahe ng buko ay salita ni Kristo na siya mismong Diyos, mismong spirito ng katotohanan niya. Hallelujah. Lahat ng yan ay salita ng katotohanan. Now, let's go to Matthew chapter 5. Matthew 
Ano ang sabi ng Panginoong Isong Isto? Tungkol sa utos ng Diyos. Ito po. Chapter 5, verse 7. Let's go to verse 17. Until verse 21. Pakibasa. Sino pa rin din? Si Joseph. Lapit dito. Bilis! Wala ka. 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 Wala sa so, verse 17, 517. Ito ang huwag na yung isipin ako. Ito ka nila dito ako tumingin. Dito ka pa rin ito. Tingnan. Ah, verse 17, Tingnan that I have come. Dis- destroy the law or the prophet. I not come to destroy but the law. For very I say unto you, in heaven, and very fast when yet our one type of titan shall be no wise path from the law. Whosoever therefore shall break one of these this man and shall teach men so he shall call be called that is of the kingdom of heaven but whosoever shall do and teach them say shall to be called great in the kingdom of heaven for I saw into into unto you that except your righteousness shall exist The righteousness of the scribes and Pharisees is not in case entered into the kingdom of God. We have heard that they... No, we have heard that they... Verse 29. So, ito mga kapatid, isa summarize ko lang ito. Ito po ang sinabi ng Pakit Jesus Christ ng Shena dito sa lupa. Sinabi niya mismo sa verse 17 na pangito ko hindi para sila ay nakapusan. He... He shall not destroy the law but to fulfill sa akin ang panin sa Christo. Ngayon, ano yung mahalaga na bagay? Bakit sinabi ng Panginoong Jesus Christo ito? Na kinoot niya yung uh, Exodus 20, no? yung tungkol sa Israel, tungkol sa utos ng Diyos. Mahalaga po ito. Sa sinasalita ni Christo na salita ng katotohanan na may spirito ng buhay. Hallelujah. Praise God. If you are the Catholic, okay lang po, medyo may mapagkit po tayo na set against in belief. Pero hindi po yung intention para saktan po namin kayo. Ito naman po yung katotohanan sa Biblia. Okay. Kasi po, ito pong kinoot ni Jesus Christ na sa pungutos ng Diyos, ang sabi niya, ang sino man ang sisira isa sa mga utos na ito, siya'y ilalagay sa pinaka- maliit o pinaka-alit-liit ang bahagi ng iglesia. Hallelujah. Now, pag pinakaralan po natin, ano ba yung sa utos ng Diyos? Sino ba nakakapagisa? Sino nakakaralan sa inyo na ano ang utos ng Diyos? Ano ang unang utos ng Diyos? Exodus chapter 20. The first commandment. Okay. The first commandment is love the Lord thy God. Tano ba? Ano no? Thou shalt have no other gods before me. Okay. Thou shalt unang commandment ng Panginoon niya. Wala ko kayong maglalagay sa ng ibang mga Diyos-Diyosan maliban sa akin. That's the first commandment. Now, let's go to the second commandment. Thou shall not be with the enemy. Thou shall not get Sister Jenna, ipake basa and happy birthday to you. 
Kahit mismo sila ayaw ng mga kapangin nila na pangin sa Diyos. So gumagawa ko sila ng explanation. Di naman yung Diyos-Diyosan ng sinasambalan eh. Sa defenders, defenders of the Catholic faith, pinapaliwanan nila na direct promise sa Diyos. Sa argument ko lang ng protestant faith, kung totoo sa Diyos kayo sumasamba at sa hindi nakikita, bakit kayo may report sa bahay? Kaya nang hindi na nila ma-explain. At bukod doon, tanggal ang report nila, pinupunas-punasan ang buka, pinapalitan ng damit, nilalagyan pa ng pagkain. Alam niyo kayo tinuturing na yan ay buhay. Hindi na yan ma-explain. Anyway, so, <clears throat> ang gusto ko lang ipabati dito mga kapatid, buti nga na lang siguro 5 minutes na. Nanggit ko sa pili, mga kapatid. Kaya sinabi ni Christ ito sa Matthew chapter 5. At ito yung pinagbungan ko po kanina. Sinabi ni Christ na yung gothic niya sa Matthew chapter 5 ito po sa sapagkutus ng Diyos. First, yung Diyos. Second, hindi pwede magkaroon ng ibang Diyos ang ibang sa akin. That's the good thing. Kasi, kapag meron po tayong pinikilalang Diyos na iba pa nasa Kanya. At meron tayong minamahal ng higit pa sa Kanya. We commit idolatry. Hallelujah. Praise the Lord. At ito po yung isa sa pinanag bago ko magtapos mga kapatid. Kung wala po si Kristo sa buhay natin, wala kaya ang salita ng katotohan. Amen. Wala po ang spirito ng buhay. At kung ito'y wala sa atin, tiyak tayo ng spirito ng idolatry ay nasa puso natin. Ngayon, kung ang spirito ng idolatry ay nasa puso natin, may bumubulong din. May nasasalita din sa kanya, pero hindi katotohanan. May spirito din na sa kanya, pero hindi katotohanan. Okay? Kapasahin na lang ang ilang verse. Let's go to 1 John. Ah, uh, ano muna? 1 Corinthians chapter 14. 1 Corinthians 10.14. 1 Corinthians 10.14. 1 Corinthians 10.14. Hindi lang ako ng kuwate mo. Hindi ako ng kapatid. Wherefore, my dearly beloved, plead for my daughter. Ako lang ang babasa dahil may sin ko ang ating mas. Ang sabi ni Pablo, Dearly beloved, plead for my daughter. Now let's go to... Colossians 3 verse 5. Colossians 3, verse 5. Mortify, therefore, members which are upon the earth. Mortify, therefore, your members. Ibig sabihin nito ay yung ating katawan. Ibig sabihin ng mortify, patayin. Patayin natin ang ningas ng gawa ng ating laman. Ano-ano ba yun? Fornication. Ito yun. Fornication. Fornication. Cleanness. Ito yung mga pita ng laman. Ningas ng laman. Kailangan patayin po yung spirito niyan. Yan ang ningas ng fornication, ningas ng laman, fornication, and cleanness. Karumihan. Inordinate affection. Ano ba yung inordinate affection? Ito yung mga ginagawa ni siya ng kabataan, mga kapatid, mga promiscuity. Amen. No? Yung mga ginagawa po ng mga kabataan na nagtatry, nag-aano sila ng uh, primarital sex. 
nagsisimula sa holding hands, akbayan, pag, ano, pagka nasa isang lugar sila, nag, nagkakaroon sila ng uh, contact sa isa't isa, hinahalikan ng lalaki yung babae, hinahalikan ng babae yung lalaki sa isang lugar ng halangan nyo. That's inordinate. That's an enormous quickly. Amen. Hallelujah. Amen. 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 If you are a Christian, if you are a believers, Amen. Mabigat, kung ang babae mo masama ang kitna, sabi ni Kristo, masama ang lalaki kumingin. Nung may pagnanasa sa babae, masama na yun, eh gagawa ka ng gano'n. Masigit yun. Hallelujah. Ano pang sabi ni, ni Pablo? In ordinary affection, evil concupiscence and covetousness, which is idolatry. Idolatry, mga kapatid. Now, another verse, 1 John 5.21 Ito ang panambitan ng huling apostol na nabuhay ng isang daan taon magkatapos na pinagpapatay ang lahat at karamihan mga apostol ng Panginoon. The original chosen 12 apostles. Ay, ano yun? Ah, ay, yung, yung, yung labing dalawa na pinili ay isa. Lamang ang natira. At yun po si Juan. Na bago siya namatay, nagbilid po siya sa iglesia ng Panginoon na ganito ang sinabi. Mga mumunti kong mga anak, Ingatan ninyo ang inyong sarili sa mga Diyos Diyos. In English, little children, keep yourselves from idols. It's true. Idols. Kaya, sabi ko po kanina sa pagbungan ko, mga kapatid, hallelujah, na kapag si Kristo po wala sa buhay natin, tiyak tayo na wala ang salitangan katotohanan. At wala rin po ang Espiritu ng buhay. Kung wala ang mga ito na salitangan katotohanan at Espiritu ng buhay, saan pupunta ang tao? Sa pagkahulo sa Diyos, sa mga Diyos, Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, doon sa sinabi ng Panginoon sa Kristo, Matthew 5, verse 17, yung sampung otos ng Diyos, love your God, the first commandment, mahalin niyo ang Diyos ng higit sa lahat, at sabi sa pangalawa, huwag kayong magkaroon pa ng ibang Diyos Diyos. Hallelujah. Amen? Ibig sabihin, maliwanag, na pangunahin talaga sa buhay nating lahat ng mga tao, lalo na ang Kristiyan. Una po sa lahat ng Diyos. Bago ang lahat ng bagay, una ang Diyos, pangalawa lamang ang ibang bagay. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, ang katotohanan na si Kristo na sa atin, hallelujah, at ang salita, ang mensahe ng katotohanan na sa atin, at ang spirito ng buhay ay nasa atin, hindi po tayo mahuhulog sa pagka idolatry. Hindi tayo mahuhulog sa mga pagsamba sa Diyos Diyos. For closing, worst statement, brothers and sisters, ito po ang ibig sabihin na una ang Diyos. May mensahe siya sa atin. Hindi pwede sa mensahe nito mauna ang mga mahal natin sa buhay at ibang bagay maliban sa Diyos. Ang unang Diyos, pangalawa lamang ang mga ibang bagay. Yan po ang salita ng Panginoon. Yan ang mensahe niya sa umagang ito. Amen. Una ang Diyos sa lahat ng bagay. Yes. Kahit ang pamilya mo, kahit ang mahal mo, mahal mo sa buhay, kasunod ng mga pera natin, kasunod ng mga trabaho natin, lahat pa ng ari-arian natin, lahat ng kinatangkilik natin, hindi pwede maging una. Dahil pagkat ay 
naging ina sa Diyos, mga kapatid, wala si Kristo sa atin. Amen. At kung wala siya, tiyak tayo, we are led by the idol. Uh, we, are, we are led by the spirit of idols. Idols. Tiyak yun, mga kapatid. So, God bless you. Pagpalaid kayo ng Panginoon. Hallelujah. Pagpalaid kayo ng lahat ng ating Panginoon sa kaysa ating ba. Amen. Ano man ang ating kakulangan, kayo ng bahala sa kaysa. God bless you. So, we have a